హాయ్ హలో నమస్తే మీరు వింటున్నారు తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారధి టోరియా వెల్కమ్ టు యువర్ ఫేవరెట్ షో టాలీవుడ్ టాకేస్ విత్ ఆర్జే మామా మహేష్ ఎప్పుడెప్పుడు అంటే ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మీ ఆర్జే మామా మహేష్ వచ్చేసాడు మరి మామా ఈ రోజు ఎవరిని తీసుకొచ్చారు స్టూడియోకి ఏమిటి అంటే ద ఫేమస్ డైరెక్టర్ నీలకంఠ రెడ్డి ఈ రోజు మన స్టూడియోకి రావడం జరిగింది అనమాట మరి నీలకంఠ రెడ్డి గారితో మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే ముందుగా నీలకంఠ రెడ్డి గారి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం రెండు వేల రెండులో షో చిత్రం ద్వారా రెండు ఎన్నో నేషనల్ అవార్డ్స్ సాధించుకున్నటువంటి షో చిత్రం డైరెక్టర్ ఈ రోజు మన స్టూడియోకి రావడం జరిగింది యుఎస్ నుండి అయితే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ కాల్ చేయండి యూకే నుండి అయితే డబల్ ఫోర్ వన్ టూ టూ త్రీ డబల్ సెవెన్ జీరో డబల్ సిక్స్ వన్ ఇండియా నుండి అయితే జీరో ఫోర్ జీరో ట్రిపుల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీకి కాల్ చేయండి నమస్కారం అండి నీలకంఠ గారు ఎలా ఉన్నారు సార్ ఈ రోజు మా షోకి షో డైరెక్టర్ రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది వెల్ సార్ యూనో మొదటి చిత్రమే షో సో ఈ చిత్రానికి రెండు నేషనల్ అవార్డ్ రావడం ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఇది యాక్చువల్ గా షో వచ్చేసిన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కాదండి నేను యాక్చువల్ ఫిల్మ్ డెబ్యూ చేసింది నేను తమిళ్లో ఓకే నేను ఫస్ట్ తమిళ్లో ఫిల్మ్ డైరెక్ట్ చేశాను తెలుగులో తెలుగులో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ షో షో అదే అది నా డైరెక్టర్ వెంచర్ రైట్ సో నాచురల్ గా రెండు అవార్డ్స్ వచ్చాయంటే చాలా ఐ మీన్ చాలా సంతోషంగా ఉండింది ఐ వాస్ లైక్ హిమాలయన్ పీక్స్ ఎక్కినంత గర్వంగా ఉండింది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఈ షూర్ షాట్ అనమాట బై గాడ్స్ క్రేస్ ఎస్ సార్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా షోకి రెండు నేషనల్ అవార్డు వస్తాయి అని చెప్పేసి అంటే అవార్డ్స్ స్క్రీన్ ప్లే రావడం అనేది అంటే నేను ఒకటైతే ఇప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి చెప్పడం అని కాదు నేను అప్పట్లో అనుకున్నా ఇది ఒక యూనిక్నెస్ ఉంది స్క్రిప్ట్ స్క్రీన్ ప్లే కానీ నేను అనుకున్నాను ఓకే సో మా అసిస్టెంట్స్ తన దీనికి ఒక రికగ్నిషన్ వస్తుంది అంటే ఇది ఏదో అవార్డు వస్తుంది అని అంటాం కాదు ఒక రికగ్నిషన్ అంటే ఒక కోవలో దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తారు అని ఒక థాట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను అది ఫుల్ఫిల్ అయినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది రైట్ విన్నారు కదా మరి రెండు వేల రెండులో చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి చిత్రం షో ఈ షోకి రెండు నేషనల్ అవార్డ్స్ రావడం దట్ సార్ ఎలీ గ్రేట్ అండ్ బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే ద బెస్ట్ ఫీచర్ అవార్డ్ రావడం మరి ఈ రోజు మన స్టూడియోకి వచ్చినటువంటి నీలకంఠ రెడ్డి గారితో మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ కాల్ చేయండి యూకే నుండి అయితే డబల్ ఫోర్ వన్ టూ టూ త్రీ డబల్ సెవెన్ జీరో డబల్ సిక్స్ వన్ ఇండియా నుండి అయితే జీరో ఫోర్ జీరో ట్రిపుల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీ మెయిల్ కూడా చేయొచ్చు టోరీ లెవ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ వినండి వినిపించి తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారధి టోరీ జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ రిలాక్స్ వెల్ మీరు వింటున్నారు తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారధి అండ్ స్వాగతం సుస్వాగతం పునఃస్వాగతం టాలీవుడ్ టాకీస్ కి ఈ రోజు మన టాలీవుడ్ టాకీస్ లో నీలకంఠ గారు మన స్టూడియోకి రావడం జరిగింది షో చిత్రం ద్వారా ఆల్మోస్ట్ రెండు నేషనల్ అవార్డ్స్ సంపాదించుకున్నటువంటి డైరెక్టర్ సార్ మనతో మాట్లాడడం కుక్క నరసిద్దేవ్ అంటున్నారు హలో 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 నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు టోరీ నమస్తే అండి సార్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మేము విజయ్ కుమార్ అనంతపూర్ నుంచి విజయ్ కుమార్ ఫ్రమ్ అనంతపూర్ అవునండి రైట్ విజయ్ కుమార్ గారు మాట్లాడండి నీలకంఠ గారితో మాట్లాడండి హాయ్ విజయ్ గారు హలో నమస్తే అండి ఇల్లు కట్టు గారు నమస్తే నమస్తే హలో నమస్తే అండి మీరు ఏం ఫిల్మ్ సి మధ్య ఎక్కువ రావడం లేదు నేను చేసి చూసా నేను తీసానండి లాస్ట్ ఇయర్ విరోధి వచ్చింది అవును అది ఫ్లాప్ అవడం బహుశ మీకు దాని గురించి పెద్దగా తెలిసినట్లేదు ఐ మేడ్ ఏ పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ ఒకటి ఇట్ వాస్ నక్సల్ బ్యాక్ డ్రాప్ మీద చేశాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి ఇప్పుడు ఒకటి చేస్తున్నాను వరుణ్ సందేశ్ తో చమ్మక్ చెల్లు అని అది సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ ఆగస్ట్ అండ్ గానీ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ గానీ రిలీజ్ ఉంటుంది అండి అవునండి అవునవును మరి చిన్న రిక్వెస్ట్ చెప్పండి వేపల్లి <laughs> 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 చెప్పాలంటే విజయ సంస్థ సినిమా త్రిపురం నుంచి ఫౌండేషన్ అంటే యాక్చువల్ గా తెలుగు సినీ ఫీల్డ్ ఫౌండర్స్ పిల్లర్స్ వాళ్ళు అటువంటి ఉండే వచ్చిన వాళ్ళే కడపాలంటే నా ప్రయత్నం చేస్తున్నానండి 
ఇది బిగ్ బెస్ట్ కాదండి ఇది చెప్పడము హౌ టు బిలీవ్ ఇన్ రాయలసీమ అనేది ప్రాణానికి ప్రాణం అన్న ఇది వాళ్ళు నెగిటివ్ యాంగిల్ లో చూపిస్తున్నారు ఒకప్పుడు రెండు మూడు సినిమాలు ఏదో కొంచెం బాగానే వచ్చాయి చివరి కవి సెట్ అయిన లేబెట్టినారు అంటే ఏది ఎంటర్టైనింగ్ అనిపిస్తే దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుందండి అది మనం పర్సనల్ గా తీసుకోకూడదు మీకు గొప్ప స్క్రిప్ట్ రైటర్ కాబట్టి నేను కొత్తగా చెప్పేది ఏం లేదు కామెడీకి బఫూనరీకి డిఫరెన్స్ ఆడ అప్లికబుల్ అవుతుందండి కామెడీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఎప్పటికైనా కానీ బఫూనరీ అనేది ఒక ఒకరి ఒక సందర్భంలో చిరాక్ అవుతుంది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ లేదు ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో అందరూ చాలా మంది వింటారని ఉద్దేశంతో వేరే ఊరు వెళ్ళారు మన మాది అనంతపురము కదిర కడప అని చెప్తే ఏదో ఎక్కడి నుంచో మీకు దిగి వచ్చినట్లు ఇలా కళ్ళలో ఒక రకమైన గ్లో కనిపిస్తుంది గ్లో అంటే అది నెగిటివ్ గ్లో రాయలసీమ అండి ఆ విషయంలో నేను చెప్పగలను ఒక సందర్భంలో ఇక్కడ ఫైనాన్స్ ఇయర్స్ ఫైనాన్స్ చేసిన సినిమాలు అక్కడ ఓకే ఓవర్ గా చెప్పుకున్నాం తప్పేముందండి దాంట్లో చెన్నైలో ఉండే దాదాపు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫైనాన్సెస్ అంతా కడప అనంతపురం డిస్టిక్ నుంచి వెళ్ళి సెటిల్ అయిన వాళ్ళే మన చిరంజీవి గారు వియంకు అందుకున్న ఎల్వీరామయ్య కూడా రాయలసీమ పర్సనే మా ఊరే వాళ్ళ మనవడికే చిరంజీవి గారు పెద్ద అమ్మాయి ఇచ్చింది సినిమాలేమో కడప అంటే ఒక నెగిటివ్ థాట్ రాయలసీమ అంటే ఇంతమంది మనం ఒక పాట విన్నాం నే పాడితే లోకమే పాడదా నేను ఆడితే లోకమే ఆడదా అని చెప్పేసి ఓ డైరెక్టర్ మీరు ఆడిచ్చారనమాట ఒక షేక్ చేశారు మీరు అది మిస్ అమ్మ ద్వారా అది మోస్ట్ నా మోస్ట్ ఫేవరెట్ సాంగ్ అండి అది అది యాక్చువల్లీ భువనచంద్ర గారు రాశారు మ్యూజిక్ వందే మాత్రం గారు అది యాక్చువల్లీ ఈ సాంగ్ నాకు ఫస్ట్ ఇది యాక్చువల్లీ చెప్పండి ఇన్స్పిరేషన్ అండి అజీబ్ దాస్ అని ఒక హిందీ సాంగ్ నాకు ఎప్పుడు ఆ సాంగ్ విన్నప్పుడల్లా నాకు అది బలే ఉంటుంది ఆ సాంగ్ అని నాకు ఒక నాకు చాలా లైక్ చేసాను ఆ సాంగ్ సడన్ గా స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు అజీబ్ దాస్త అనే పాట లాంటిది వస్తే బాగుంటుంది కదా అని సరే వై నాట్ అని చెప్పి ఇదే నేను ఈ చూనే వందే మాత్రం గారికి ఇచ్చినప్పుడు ఆయన కూడా చాలా బాగుంది ఈ చూన్ దాన్ని రీవర్క్ చేసి సో ఇట్ వాస్ ప్రెసెంటెడ్ అండి ఇట్ వాస్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ కంపోజ్ సాంగ్ హెడ్స్ ఆఫ్ టు వందే మాత్రం గారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ లిరిక్ కూడా చాలా నాకు షూటింగ్ వెళ్లే ముందల వరకు ఒక మీరు చెప్తా నంబరు ఒక టూ డేస్ ముందర షూటింగ్ పెట్టుకున్న తర్వాత నేను ఆ సాంగ్ లిరిక్ ఫైనల్ చేయడం జరిగింది అంటే అప్పుడు దాకా వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ ఆ టైమ్ లో ఇంకొక గొప్ప సినిమా సాంగ్ గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే ప్రేమ్ నగర్ నేను పుట్టాను సో అది నేను అది థాట్ రాగానే నేను భువన చంద్ర గారికి చెప్పాను ఆయన దాని మీద చాలా ఫంటాస్టిక్ గా హీ రోడ్ దిస్ లిరిక్ అండి అండ్ సచ్ గ్రేట్ లిరిక్ భువన చంద్ర గారికి ఐఎమ్ ఇటర్నల్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ సచ్ ఒక మెగ్నిఫిషెంట్ సాంగ్ నాకు రాసిచ్చారు అండ్ దట్ బికేమ్ ఎ వెరీ పాపులర్ సాంగ్ రైట్ అండి చాలా బాగుంది వెల్ ఇప్పుడు షో అనే ఫిలిం ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఫిలిం అది స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఎలా అప్రోచ్ చేయాలి ఆ ఫిలిం లో అంటే ఒకటి బేసిక్ గా మేము మేము అనుకున్నది ఏంటంటే ఒక బడ్జెట్ లో చేయాలనేది ఒక ఐడియా ఉంది సో వీ హ్యాడ్ అ వెరీ లిమిటెడ్ బడ్జెట్ సో నాకు ఎప్పటి నుంచే ఒక థాట్ ఉంది ఒక టూ క్యారెక్టర్స్ తో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక ఐడియా ఉంది సో ఆ బడ్జెట్ కు ఆ థాట్ కు రెండు మైండ్ లో రన్ అవడంతో ఐ సరే షో అనే సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది అన్ని విధాలు మనకు ఒక క్రియేటివ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక సినిమా బడ్జెట్ లో కూడా చేసినట్టు ఉంటుంది అనే ఫీలింగ్ కలిగింది సో వి ప్లాన్ దట్ ఫిల్మ్ అండి షో అనేది ఒక యాక్చువల్ గా వచ్చేసి ఒక ఒక క్రియేటర్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకొని వర్క్ చేస్తుంది అంటే దాంట్లో ఒక క్యారెక్టర్ వచ్చేసి వన్ అవర్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ సో అది వచ్చేసి ఒక క్యారెక్టర్ వచ్చేసి హీఈస్ అన్ అస్పైరింగ్ యాక్టర్ ఫెయిల్డ్ యాక్టర్ సో మెడ్రాస్ లో త్రీ త్రిగి హీ రిటర్న్ హోమ్ అండ్ ఏదో హీ టుక్ అప్ ఏ ప్రొఫెషన్ లాయర్ అంటే అతను ఆల్రెడీ చేసింది అని మళ్ళీ టేకప్ చేసి నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద ప్రొఫెషన్ సో అలా జీవితం గడుపుతున్న అతనికి వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఒకసారి ఒక అవకాశం వస్తే ఒక స్టేజ్ క్రియేట్ అయితే ఏమవుతుంది అనేది దాని మీద ఆ ప్రిమైస్ మీద వర్క్ చేశాను సో ఎవ్రీబడీ నీడ్స్ అప్లాస్ 
ప్రతి మనిషి కోరుకునేది ప్రతి క్రియేటర్ కోరుకునేది అప్లాస్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోరుకునేది అప్లాస్ సో ఆ అప్లాస్ లేని యాక్టర్ ఆర్టిస్ట్ వల్ల అతనికి ఆ అప్లాస్ ఎట్లా వచ్చింది ఇన్ ఎ డ్రమటిక్ వే ఇట్ కేమ్ టు హిమ్ ఆల్మోస్ట్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ సూసైడ్ చేసుకునే టైమ్ లో దట్ అప్లాస్ కేమ్ సో దట్ వాస్ ది కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ వండర్ఫుల్ షో తమిళ్ లో మీరు ఏం చేస్తారు తమిళ్లో నేను ప్రియాంక అనే సినిమా చేశాను అది యాక్చువల్ గా వచ్చేసి దామిని అని ఒక హిందీ ఫిల్మ్ దట్ వాస్ రీమేక్ సో అది రేవతి యాక్టెడ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ప్రభు జయరామ్ దేవాద కాస్ట్ అండి సో దట్ ఫిల్మ్ ప్రియాంక సో అది ఓకే ఫిల్మ్ వాస్ నాట్ ఏ ఫెయిల్యూర్ జస్ట్ యావరేజ్ ఫిల్మ్ సో దాని తర్వాత షో వస్తూ ఐ మేడ్ ఓకే వెల్ ఇంకా పోళ్ళన్ని కబుర్లు తెలుసుకోవాలి దానికంటే ముందుగా జనరల్ గా మీకు ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంటి మీరు సినిమా తీసిన దాంట్లో నా ఫేవరెట్ సాంగ్ నా ఫేవరెట్స్ అంటే నాకు అన్ని ఫేవరెట్స్ లేవు బట్ సదా మీసాలో ఓ మేఘమాల సాంగ్ ఐ థింక్ ఐ లైక్ దట్ సాంగ్ వెరీ మచ్ ఓకే డెఫినెట్ గా ఓ మేఘమాల సాంగ్ ఇప్పుడు మనం ప్లే చేద్దాం ఆ సరదా కూడా విందాం అది విన్నారు కదా మరి ఈ రోజు మన స్టూడియోకి నీలకంఠ గారు వచ్చారు సరతో మీరు సరదా సరదాగా మాట్లాడాలనుకుంటే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ కాల్ చేయండి యూ కెన్ ఉండి అయితే డబల్ ఫోర్ వన్ టూ టూ త్రీ డబల్ సెవెన్ జీరో డబల్ సిక్స్ వన్ ఇండియా నుండి జీరో ఫోర్ జీరో ట్రిపుల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ త్రీకి కాల్ చేయండి వినండి వినిపించండి తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారధి టోరీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టాలీవుడ్ టాకీస్ విత్ ఆర్ జయమా మా మహేష్ టాలీవుడ్ టాకీస్ లో ఈ రోజు మన స్టూడియోకి వచ్చేస్తారు షో డైరెక్టర్ నీలకంఠ గారు సార్ మనతో మాట్లాడుకో కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు హలో హలో అండి హలో మేడం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు హాయ్ సీత గారు ఎలా ఉన్నారు గుడ్ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఈ రోజు మన స్టూడియోకి నీలకంఠ గారు వచ్చారు సీత గారు నమస్తే షో మూవీ చాలా నచ్చింది అండి నాకు అయితే కనెక్ట్ చాలా ఇంటి రొటీన్ కి భిన్నంగా మూవీ అంటారు కదా అప్పుడు అలా ఉంది అనమాట ఆ తర్వాత మిస్ అమ్మ మిగిలిన మూవీస్ చూడలేదు అనుకుంటారు కదా మిస్ అమ్మ సాంగ్స్ అని దానికన్నా భూమిక సాంగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ మన షో ఫిలిం గురించి మాట్లాడండి మీకు అందులో మీకు బాగా నచ్చినటువంటి అంశం ఏంటి షో ఫిలిం లో ఒక మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంటే అసలు చాలా వెరైటీగా ఉంది ఇక్కడ జనరల్ మూవీస్ అంటే లవ్ స్టోరీస్ సాంగ్స్ కాకుండా ఇది మొత్తం యాక్చువల్ వాళ్ళు ఒక ప్లేస్ కి వెళ్తాం మొత్తం ఆ ప్లేస్ కూడా చాలా బాగుంది మదనపల్లి షూట్ చేసామండి అండ్ మంజుల వాళ్ళు ఇద్దరే కదా యాక్చువల్లీ ఇంకా మూవీలో అవునండి అవును నాకైతే బాగా నచ్చింది థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ కూడా నచ్చింది షో మూవీ అసలు చాలా డిఫరెన్స్ గా ఉంది చాలా బాగుంది అని చెప్పారు అనమాట వాళ్ళు చెప్పినాకే నేను వెళ్ళాను ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు ఒకటి చేస్తున్నాను చమ్మక్షలో ఇది కూడా ఇట్స్ టైటిల్ చమ్మక్షలో అండి చమ్మక్షలో వరుణ్ సందేశ్ తో చేస్తున్నాను కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ మై కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ రిలీజ్ని <laughs> అంటే అందుకోసం ఎవరైనా స్టూడియోకి డైరెక్టర్స్ రాగానే ముందు వాళ్ళకి చెప్పేసి ఖచ్చితంగా సినిమాని యూఎస్ లో మేము రిలీజ్ చేయాలని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట we feel nice talking to you and thank you andi <laughs> sita garu thanks andi mahesh ki yeah thank you very much andi me kuda well uh, and the first film show lo meeku the best screen play raadu actually ne panchalu adu kada manaku screen play ante andi screen play anedi ippudu we got a story first yeah. ఒక స్టోరీ తీసుకుంటాం దాన్ని తెర మీదకి ఎట్లా మౌల్డ్ చేయగలం అనేది దట్స్ కాల్ స్క్రీన్ ప్లే 
సో ఈ స్క్రీన్ ప్లే ఏంటంటే ఏది అవసరం ఏది అనవసరం అంటే స్టోరీ ఉన్నప్పుడు చాలా ఉండొచ్చు చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉండొచ్చు చాలా చాలా అంటే అనుమంటే చాలా చాప్టర్స్ చాలా డెప్త్ ఉండొచ్చు ఇట్లాంటివి చాలా ఉండొచ్చు సో వాటన్నిటినీ ఏది స్క్రీన్ మీదకి కరెక్ట్ గా మౌల్డ్ అయ్యి ఆ కథాంశాన్ని మిస్ కాకుండా చేస్తాం అనేది దట్ స్క్రీన్ ప్లే సో స్క్రీన్ ప్లేలో యాక్చువల్గా ఇట్స్ లైక్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ ది స్టోరీ అండ్ ది స్క్రీన్ హలో హలో వెల్కమ్ టు టోరీ అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు వివేక్ గారు ఎక్కడ నుండి న్యూ జర్సీ నుండి వెల్ వివేక్ గారు మాట్లాడండి సార్ నీలకంఠ గారితో మాట్లాడండి బాగున్నాను వివేక్ గారు చెప్పండి సారీ సార్ ఎన్ కచ్చి అవునండి బట్ ఉన్నారండి టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఇట్స్ జస్ట్ దట్ మేబీ నేను నాది వస్తా ఫస్ట్ ఇన్ ద లైన్ ఏమో Uh, there are people they are very talented people yeah. down here and they got some very different different ideas to unnaru so we'll be seeing a lot of them i mean there is such a and movie like show gaani mitrama gaani hmm show lo asal there is not even a single character i mean single artist was uh, what you say it was uh, well known right yeah two artists nidra unnaru and artists hmm అవునవును చూసుకుంటే కదా ఇట్స్ అంటే నేను ఇట్ ఈస్ గాట్ ఏ స్టోరీ దట్ వీ నో ఒక చనిపోతారు ఒక ఒక అమ్మాయి చనిపోతుంది ఒక క్యారెక్టర్ చనిపోతుంది లాస్ట్ వరకు దాన్ని దాచిపెట్టడం అనేది ఇట్స్ సీన్ ఇన్ మెనీ ఫ్రామ్ కామన్ గా చూసాం దాన్ని హవ్ ఐ టుక్ ఏ న్యూ యాంగిల్ టు ఇట్ అనేది దాంట్లో వెరైటీగా అనిపించింది ఓకే సో దట్స్ వై ఆ ఫిల్మ్ కొంచెం చాలా స్క్రీన్ ప్లే లో ఒక డిఫరెంట్ ఎంటర్టైనర్ గా అదే అడుగుతున్నాడు స్క్రీన్ ప్లే గురించి అదే నేను చెప్తున్నాను కదా ఒక చిన్న యాంగిల్ ని నేను ఇప్పుడు లుక్ అట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ యాంగిల్ అంటాను ఇప్పుడు ఒక యాంగిల్ లో చూస్తున్నాం కాబట్టి జంప్ టు ద అదర్ సైడ్ లుక్ అట్ ఇట్ ఫ్రమ్ దట్ యాంగిల్ అప్పుడు యూ మే గెట్ టోటలీ ఒక కొత్త పర్స్పెక్టివ్ రావచ్చు అది ఆడియన్స్ కు ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అండి సో అదే యాంగిల్ నేను తీసుకున్నా మిస్ అమ్మలో ఓకేనా రైట్ సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ మనకి ఈ రోజు సక్సెస్ అనేది మీరు మిస్ అమ్మలో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనమాట రైట్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత మనం అసలు యాక్చువల్ గా స్క్రీన్ ప్లే ఎలా చేస్తారు ఏమిటి ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు నిజంగానే ఒకవేళ స్క్రీన్ ప్లే నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మనం మాట్లాడదాం వినండి వినిపించండి తెలుగు వారి ఆత్మీయ భారతి టోరీ వెల్ మీరు వింటున్నారు తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారధి వెల్కమ్ బ్యాక్ యూర్ ఫేవరెట్ షో టాలీవుడ్ టాకీస్ విత్ ఆర్జే మామా మహేష్ టాలీవుడ్ టాకీస్ లో ఈ రోజు మన స్టూడియోకి నీలకంఠం గారు వచ్చారు నీలకంఠ గారితో మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ కాల్ చేయండి యుఎస్ నుండి సార్ మనతో మాట్లాడుకో కాలర్ సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు హలో 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 వెల్కమ్ టు టోరీ అండి హలో మాట్లాడుకున్నట్టుగా స్క్రీన్ ప్లే గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు స్క్రీన్ ప్లే మీరు 
సారీ స్క్రీన్ ప్లే అంటే నేర్చుకోవటం అంటే నేను యాక్చువల్గా మై లర్నింగ్ యాజ్ ఫ్రమ్ బీన్ ఫ్రమ్ ది ఫిల్మ్ నేను ఫిల్మ్ బీన్ నుంచే తీసుకున్నాను నేను చూసిన సినిమాల్లో నుంచి వాళ్ళు చేసిన స్క్రిప్టింగ్ కానీ అది కానీ నాకు బాగా నా మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ అంటే సో అంటే రకరకాల ఫిల్మ్ మేకర్స్ ని చూసాం వే ఎవరీబడి డస్ ఇట్ హాలీవుడ్ ఒక ప్యాటర్న్ లో చేస్తుంది ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ ఒక ప్యాటర్న్ లో సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సో నేను అది బాగా స్టడీ చేశాను So that's where I learnt my screenplay. Because of that, you have researched and studied and you have a best screenplay. That's wonderful. Well, actually, you have a storyline, right? What do you have to do with this story? I don't know. There are so many stories. I don't know. 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 షో ఉంది ఒక క్రియేటివ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ ఒక ఒక ఆర్టిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ప్రతి మనిషిలోను ఒక ఒక ఏదో అచీవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు చిన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ మిగిలిపోయింది అచీవ్మెంట్ కాక సో ఇట్స్ అ వెరీ కామన్ స్టోరీ అంటే మనలో ఉన్న కథ ఒక సో అట్లానే మిస్సమ్మలో వచ్చేసి ఒక ఫీలింగ్ త్రాపిస్ట్ మనకి ఎప్పుడో సరి మంచి చేయాలని ఒక మనసులో ఎక్కడో ఫీలింగ్ కలగచ్చు సో ఆ ఫీలింగ్ త్రాపీ అనే ఆ థాట్ ని తీసుకొని దాని చుట్టూ కథ అలటం జరిగింది సో లైక్ వైజ్ బీన్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ది రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆన్ దెన్ ఓకే కానీ నిజంగా అంటే ఒక ఇద్దరితో మీరు అలా దాన్ని నడిపించడం అనేది బోర్ కొట్టకుండా ప్రేక్షకులకి దర్స్ వండర్ఫుల్ స్క్రీన్ ప్యాకేజ్ వెల్ తర్వాత సదా మీ సేవలో కూర్చు మనం మాట్లాడుకుందాం ఇది ఎలా తీసుకున్నారు స్టోరీ సదా మీ సేవలో వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ఒక సోషల్ గా అవేర్ ఒక పర్సన్ తీసుకున్నాం అంటే ద క్యారెక్టర్ కోర్టులకు వద్దు గుండాయిజం రద్దు అనేది అతని ఫిలాసఫీ అంటే కోర్టులకు వెళ్తే కానీ మీ లిటిగేషన్ బాగా డిలే అయిపోతాయి గుండాల దగ్గరికి వెళ్ళి మీ ప్రాబ్లమ్ సెటిల్ చేసుకుందాం అంటే కానీ దట్ విల్ ఎన్హాన్స్ ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా మల్టిప్లై అవుతాయి సో అదంతా కాకుండా మా దగ్గరికి రండి విల్ సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ అ వెరీ ఈజీ వే ఈజీ వే అనే ఒక బ్యూరోని పెట్టుకున్న ఒక క్యారెక్టర్ సో అతను ఆ క్యారెక్టర్ లో సో అది వేణు చేశారు ఆ క్యారెక్టర్ సదా మీసాలో సో ఆ బేసిస్ తీసుకుని ఆ స్క్రిప్ట్ ని వర్క్ చేశాను సో బట్ అన్ఫార్చునేట్ గా నాకు ఆ ఫిల్మ్ అంత పెద్ద సక్సెస్ తీసుకొని రాలేదు బట్ నాకు ఐ ఫెల్ట్ నేను ఆల్వేస్ మేడ్ గుడ్ ఫిల్మ్ అట్లీస్ట్ సమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్ హూ ఫెల్ట్ దట్ ద ఫిల్మ్ వాస్ గుడ్ ఆ హ్యాపీనెస్ అయితే మిగిలింది పర్సనల్ జర్నీ ఆఫ్ ఒక ఇండివిజువల్ అంటే ఇంట్లో నుంచి చిన్నప్పుడే అనుకోని పరిస్థితిలో పారిపోయాడు అంటే అతనికి చిన్నప్పుడే చిన్న చిన్నగా దొంగతనాలు చేయటం అనేది అలవాటు అదొక జబ్బు సో దాని వల్ల హీ గెట్స్ ఇన్ టే ప్రాబ్లం ఇంట్లో సో అక్కడ నుంచి ఎస్కేప్ అయిపోయి హీ రన్స్ ఆఫ్ ఇన్ టు ద సిటీ బట్ ఆన్ ది వే అతనికి తల ఏదో పరిగెత్తున్నప్పుడు వుడ్స్ లో ఒక చెట్టుకు తయలి అతను అమ్మిష వచ్చింది హలో నమస్తే అండి హలో నమస్తే అండి బాగున్నారండి బాగున్నాను సార్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నమస్తే హలో 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 సార్ చెప్పండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు సతీష్ గారు మాట్లాడండి నీలకంఠ గారితో మాట్లాడండి హలో సతీష్ గారు సతీష్ గారు నేను ఇక్కడ యూరోప్ లో అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ లో కెమికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అండి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే అగ్రికల్చర్ మెలోని ఉంటారు కదా మెలోని చెప్పండి నీలకంఠ గారు సతీష్ గారు చెప్పండి చెప్పండి 
ప్రయత్నం చేస్తాం అండి ఇప్పుడు ఒక సినిమా చేస్తున్నాను ఇట్స్ గోయింగ్ రిలీజ్ ఇన్ ఆగస్ట్ అండి ఇప్పుడు చేస్తున్నాను అండి ఒకటి చమ్మక్ చలు అని వరుణ్ సందేశ్ చమ్మక్ చలు అండి వరుణ్ సందేశ్ వరుణ్ సందేశ్ చైతన్య <laughs> నాకు మీ సినిమాలో ఫేవరెట్ సదాంబి సేవలో ఎందుకనండి అది చాలా క్లీన్ అనిపిస్తుంది ఒక అంటే నాకు వేణు యాక్టింగ్ కూడా కొంచెం లేట్ బ్యాక్ ఆ చిన్న హ్యూమర్ అది బాగుంటుంది అండ్ ద వే యూ ట్రీటెడ్ ద రోల్ ఫిలిం స్ట్రాంగ్ సోషల్ మెసేజ్ మనం మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అనే ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ఒక కామిక్ రిలీఫ్ తో పాటు సెకండ్ హాఫ్ అయితే కొంచెం అవునండి నేను అదే ఫీల్ అయ్యాను సెకండ్ హాఫ్ మేబీ ఇట్ బికమ్ టూ లిటిల్ టూ డ్రామాటిక్ అనిపించింది నాకు కూడా ఒక మీ ట్రేడ్ మార్క్ మీ సినిమాలు అన్నిట్లో ఒకటి అంటే పాజిటివ్ వే ఓకే కొంచెం లేట్ బ్యాక్ ఉంటుందండి గుడ్ సమ్ టైమ్స్ యూ హెట్ బి టు గెట్ అవర్ ఫ్రమ్ అది ఎలా వచ్చింది సార్ అంటే నేను లైట్ బ్యాక్ అని నేను అన్నండి ఇట్స్ లైక్ యూనో మేబీ దే ఆర్ మోర్ సటిల్ ఏమో దే ఆర్ మోర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద మైండ్ ఏమో క్యారెక్టర్స్ మీరు వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ లో కూడా ఈవెన్ దో ఇట్స్ చాలా అవును కానీ కొంచెం అది కూడా నాకు కొంచెం లైట్ బ్యాక్ అనిపిస్తుంది మరి ఏమో నాకు అలాగా పర్సెప్షన్ అలా ఉండటంగా ఎంత తెలియదు లైట్ బ్యాక్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే కొంచెం మీరు చెప్పేది స్లోగా ఉంటుందని మీరు ఎట్లా వాట్స్ ద కైండ్ అని స్లో కూడా కాదు స్లో కూడా కదా మెన్స్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ మన శ్రీకర్ కంబ్లా గారి సినిమాలా కాదు అలా సాగుతూ ఉండడం కూడా కాదు అంటే లేట్ బ్యాక్ అంటే మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అయితే గారు మీరు చెప్పేది ఏంటంటే ఇట్స్ అంటే నేను ఎక్కువ మోర్ డీటైలింగ్ ఇస్తానండి ఐ గివ్ ప్రతి సీన్ డీటైలింగ్ వల్ల దట్స్ మై స్టైల్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఫిల్మ్ అండి నేను ఐ బిలీవ్ నేను అంటే అంత ఇట్ హ్యాస్ టు బి అంటే పక్కగా డీటెయిల్ గా ఉంటేనే అది ఆ సీన్ రత్తి కడుతుంది నేను అనుకుంటున్నానండి సో దట్స్ వై కొంచెం అండి సో బట్ నౌ ఐ బీన్ వర్కింగ్ అండ్ గాట్ సమ్ స్క్రిప్ట్స్ రెడీ అండ్ సో ఐ విల్ బి షూటింగ్ దమ్ ఆఫ్ వన్ బై వన్ ఇప్పుడు ఐఎమ్ డూయింగ్ ఏ ఫిల్మ్ ఇమీడియట్ గా కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అనదర్ ఫిల్మ్ అండి చమ్మక్ చలో సో ఈసారి ఎక్కువ గ్యాప్ ఉండదు లేండి ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ కి మధ్యన Thank you, and I'll do my best. Right, Chaitanya. Thank you very All much. All the very best. Thank you, thank you. Bye-bye. Take care. I'll end with the matter. I'll end with the matter. Hello? Hello? Hello, Namaste. Who are you talking about? Namaste. My name is Arun. I'm going to be a friend. Okay, Arun. Welcome to Tori. I'm going to be a friend. Hello, Arun. Hello? Hello, Arun. Namaste. 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 Hello, Arun. 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 Hello, Arun.
అరుణ్ గారు అయిపోయిందండి అవునండి మా సినిమా సినిమానేండి వరుణ్ సందేశ్ Good job and good luck. Um, I hope it becomes a uh, different hit. Thank you and thank you very uh, much. Sure. Any comedy, Andy? You know what is the comedy? It's a romantic comedy entertainer. Or? Romantic entertainer. Okay, romantic entertainer. Okay, I could eat a sarga, no? I, I no. understand. <laughs> that's okay, okay, that's okay. <laughs> చెప్పండి టెక్నికల్ డిసబిలిటీస్ వస్తున్నట్టుంది వెల్ నందన మనం 120 కిలోమీటర్స్ మనం దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం యా ఇట్స్ ఒక ఇట్స్ ఏ థ్రిల్లర్ ఒక ఇట్స్ ఏ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ ఓకే సో ఆ స్ట్రక్చరింగ్ కూడా నేను లైక్ ఐ సెడ్ నేను రివర్స్ యాంగిల్ లో సినిమాని ఐ ప్రాసెస్ ఇట్ ఓకే సో అంచలంచలుగా ఈ సినిమాని రివీల్ చేయడం జరుగుతుంది సో అది కూడా వచ్చేసి ఒక బేసిక్ స్టోరీ అంటే ఒక Uh, return of the prodigal son madri ante who is lost himself in the world and is coming back okay and that's the film concept nen teeskundi okay so that was nandana 120 kilometers okay actually ante ok different ga me chesaru annaru kada ee story line ekkan chal start ayindi and me team gurchi cheppandi appudu ante ee story actually it's a cheppanu kada it's a child who has gone missing no no and comes back into the family okay so how he comes back and then structure in that structure in matter well tarata me chesina tante mr medavi mr medavi okay deeni gurinchi kuda manam baaga maatladukovali so actually evaru ankochu mr medavi evaru ankochu and the final go chesi turns out to be janilia <laughs> mr medavi okay mr. and mr medavi go chesi it is about uh, changing values and ante manam chinna pudu unna innocence ni ela kolpoyi బికాస్ ఈ ప్రపంచం తీరు ఈ కష్టాల్లో పడిపోయి హౌ ఎలా మారుతాడు మనిషి అనేది ఆ సినిమా అంశం ఓకే దట్ వాస్ ది ప్రిమైస్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఓకే జనరల్ గా మీకు మిస్టర్ మేధావి అవార్డు ఎవరికైనా ఇవ్వాలనుకుంటే ఎటువంటి లక్షణాలు చూస్తారు వాళ్ళ మీరు ఒక మీరు మిస్టర్ మేధావి అని అవార్డు ఒకరికి ఇవ్వాలి సో ఎటువంటి క్వాలిటీస్ వాళ్ళకి ఇస్తారు అది సిన్సియర్ గా ఉన్న వాళ్ళకి నేను ఇస్తాను సిన్సియర్ గా అంటే ఇన్ సిన్సియర్ వాట్ దే డూ అండ్ వాట్ దే టాక్ మేబీ దే డిజర్వ్ దట్ మిస్టర్ మేధావి రైట్ అండ్ ఇది ఈ స్టోరీ లైన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు యాక్చువల్ గా మిస్టర్ మేధావి వచ్చేసి నేను నాకు సదా మిస్ అవర్ డిన్ డూ వెల్ ఆ తర్వాత నందరం వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ వాజ్ ఏ ఫ్లాప్ సో ఆ టైంలో నేను కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గురే అరే ఇదేంట్రా ఇట్లా రెండు సినిమాలు డిఫరెంట్ గా చేసాను కానీ రెండు సక్సెస్ కాలేదే అని ఉద్దేశంతో లెట్ మీ మేక్ ఏ ఫార్ములా విచ్ ఐ మేడ్ అనుకున్నా సో మిస్ అమ్మని తీసుకొని ఆ మిస్సమ్మలోని అంశాన్ని అట్లా రీ రీవర్క్ చేసి ఈ మిస్టర్ మేధావ్ క్రియేట్ చేశారు స్ట్రక్చరల్ గా తీసుకుంది అది బట్ థాట్ వైజ్ గా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒక ఒక పవర్ఫుల్ ఉమెన్ ఒక హీరో క్యారెక్టర్ ఈ రెండింటిని ఇట్లా 
వర్కౌట్ చేసిన అదే ప్రిమైస్ అంటే అదే బ్యాక్ డ్రాప్స్ ఓకే స్ట్రక్చరల్ బ్యాక్ డ్రాప్స్ ఐ మీన్ ఓకే ఇది ఎటువంటి అనుభూతి వచ్చింది మీరు చేస్తున్నప్పుడు యా ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ అండి అది నాకు ఈ ఫిల్మ్ డిడ్ ఓకే ఓకే ఐ వాంట్ సే ఇట్ డిడ్ గ్రేట్ బట్ ఓకే ఎక్కడ తీసారు ఈ సినిమా ఇదంత టోటల్ హైదరాబాద్ నై డిడ్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వైజాగ్ ఓకే సో దాని తర్వాత ఐ వాస్ ఐ టుక్ ఏ గ్యాప్ అండ్ ఓకే మిస్టర్ మేద ఐ తర్వాత ఓకే ఎందుకు తీసుకున్నారు గ్యాప్ ఇంత ఐ జస్ట్ వాంట్ టు వెయిట్ చేస్తున్నారు సార్ ఫిల్మ్ నిలకంట తర్వాత ఐ మేడ్ ఏ ఫిల్మ్ వన్ ఇయర్ లేటర్ ఐ మేడ్ ఏ ఫిల్మ్ 2 ఇయర్స్ లేటర్ యాక్చువల్లీ ఐ మేడ్ ఏ ఫిల్మ్ కాల్డ్ విరోధి విరోధి ఆ విరోధి వచ్చేసి ఐ ఇట్ వాస్ ఏ సోషియో పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ సో ఐ మేడ్ ఇట్ విత్ అంటే కరెంట్ నక్సల్ మూమెంట్ ని బ్యాక్ డ్రాప్ గా తీసుకొని దాంట్లో నుంచి ఒక కథని వర్క్ అవుట్ చేశాను సో దట్ వాస్ విరోధి అండి ఓకే సో ఇది నీ స్టోరీ లైన్ మీకు ఎవరు విరోధి అనేది ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఒక కిడ్నాప్ ఆఫ్ ఏ జర్నలిస్ట్ ఓకే ఒక నక్సల్ దళం కిడ్నాప్ చేతో హీస్ గెట్ ఈస్ గాట్ కిడ్నాప్డ్ ఓకే సో అక్కడ అంతరంగంగా వాట్ హ్యాపెన్స్ అనేది ఆ కిడ్నాప్ తర్వాత దట్స్ ది డ్రామా ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఓకే సో ఈ లొకేషన్స్ ఎక్కడ నక్సల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ అడవి లోకల్ ఇది నేను మోర్ కర్ణాటకలో చేశానండి ఓకే ఇది శ్రీకాంత్ గారు దీంట్లో లీడ్ క్యారెక్టర్ వేశారు ఇట్ వాస్ డన్ ఇన్ కర్ణాటక అంటే ద టెరైన్ వాస్ గుడ్ అండి ద టెరైన్ యాక్చువల్గా సూట్ అయింది దానికి సో యాబ్సుల్యూట్గా పర్ఫెక్ట్ టెరైన్ ఓకే దట్ వాస్ ద రీజన్ దీనికి నేషనల్ అవార్డ్ రాలేదండి బట్ ఇట్ వాస్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద ఇండియన్ పనోరామా అంటే ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా గోవాలో జరుగుతుంది కదా దాంట్లో ట్వంటీ ఫిల్మ్స్ సెలెక్ట్ చేస్తారు టు బి స్క్రీన్ ఫర్ ది ఫారెన్ ఆడియన్స్ సో దాంట్లో ఈ ఫిల్మ్ సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది విరోధి అక్కడ నుండి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఐ గాట్ ఎ వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్ అండి నా పనరామలో రెండు సార్లు దీన్ని దీని ప్రొజెక్షన్ వేశారు ఓకే so both the times it had a very wonderful response and mm-hmm. we uh, were uh, we were very happy about the response okay so mer ye the story isna kuda chaala different ga velo untundi idi ipo virodhi teeskunna kuda oka journalist ki sambandhinchinatundi tarata ante nenu nen what i believe is oka అంటే దట్ గివ్స్ అన్ అడ్వాంటేజ్ అంట అంటే నేను డిఫరెంట్ గా తీస్తున్నాను నేను అన్నండి మేబీ ద ఎమోషన్ దట్ ఐ టేక్ నేను చెప్పాను కదా డిఫరెంట్ కంటే డిఫరెంట్ యాంగిల్ తీసుకుంటున్నా ఓకే డిఫరెంట్ సినిమా తీస్తున్నా అనే దానికంటే నేను డిఫరెంట్ యాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను ఏమో నేను అనుకుంటున్నా అంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎమోషన్ ఓకే జనరల్ గా తీసుకున్న దానికి నేను డిఫరెంట్ గా వ్యూ పాయింట్ తీసుకుంటానేమో నేను అనుకుంటున్నాను Okay. So that's the reason koncham cinema lo koncham different ga unna feeling kalugutundi. Okay. So Srikanth garu tho meer chesinappudu vela such a wonderful actor and Srikanth garu okay. and vaalla uh, brother Anil garu produce chesaru. Hmm. And uh, we they did a great uh, film ante sorry vaalla production gaani adi gaani chaala wonderful ga unnindi. Mm-hmm. And uh, Srikanth was uh, such a such a good actor and Srikanth garu and such a good human being. Okay. So it was a real pleasure working on that set and okay so me karnataka lo tisina play avana ibbandha ledrane yem ledu nothing naxal background fill ah yem ledu nothing like that well mm. winner kada mari bold and couple manu maatladukochu mari nilakatta gartho meer maatladanukunte yes unde 7038790611 you can write the 4412237061 india and write 04066245131 ki call cheyandi vinandi vinipinchandi telugu vaari aatmiya vaarathi tori యా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టాలీవుడ్ టాకేస్ విత్ ఆర్జే మా మా మహేష్ టాలీవుడ్ టాకేస్లో ఈరోజు నీలకంఠం గారు మన స్టూడియోకి రావడం జరిగింది మరి సరతో సరత సరదాగా మాట్లాడితే సెవెన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ డబల్ సిక్స్ డబల్ వన్ కాల్ చేయండి యూకే నుండి అయితే యుఎస్ నుండి అయితే సార్ మనం యాక్చువల్గా మీరు ఈనాడులోనే అనుకున్నాను మీరు డైలాగ్స్ రాశారు అని చెప్పేసి అనుకున్నాను కానీ అన్ని సినిమాల్లో మీరే రాశారు డైలాగ్స్ అంటే స్క్రీన్ ప్లే మీరే డైలాగ్ రైటర్ కూడా మీరే నేనే రాశాను అన్ని సినిమాలకి నా సినిమాలకి నేనే రాసుకుంటాను ఎందుకంటే నేను చాలా స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేస్తాను స్క్రీన్ ప్లే రాసినప్పుడే డైలాగ్ కూడా ఫార్మేషన్ అవుతుంది నాకు అంటే నేను స్క్రీన్ ప్లే రాస్తున్నప్పుడే ఐ గో విత్ ద డైలాగ్ మెంటల్ గా డైలాగ్ ఫ్లో వస్తూ ఉంటుంది దాంతో పాటు సీన్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా జరుగుతుంటుంది సో నాకు అనిపిస్తుంది నేను రాస్తేనే దానికి మేబీ ఐ కెన్ జస్టిఫై ఇట్ బెటర్ అనే ఫీలింగ్ ద డైలాగ్ షోలో నేను ఫస్ట్ రైటింగ్ ద డైలాగ్ అప్పుడు యాక్చువల్ గా నేను షో యాక్చువల్ నేను డైలాగ్ రాయాలనుకోలేదండి నేను ఈ స్క్రిప్ట్ ఒక ఒక ఫ్రెండ్ ఒక రైటర్ 
I presented the script. Oh, sorry, Miru. Then the dialogue Miru Ryan. Okay. That's all genuine. Get performance. Per. You know, I could all abstract can piece. Then. Hmm. Will can't. This new rascal. Then I bound. Then. Okay. It will be. And then I dialogue write. Then. Kaadan. Then. But my advice follow. Jo. No. Ryan. Oh, sorry. Okay. Uh, Rush. Two hundred. So I wrote the dialogue. Okay. And uh, I'm thankful to the writer. Okay. Like advice. Okay. And okay. What the government will do in charge? I know. Ante I know. Charles Jenwin ka chapter. Hmm. Ante idhi ok abstract ka ondi. Okay. Mark ante nikhe din ya ka feeling correctly understand out ne. All right. అంటే నేను నాకు పెద్ద డైలాగ్ నేను ఇప్పుడు అంటే డైలాగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫీలింగ్ కదా రాసి రాయటం జరిగింది అండ్ ఓకే ఐ యామ్ వెరీ థాంక్ఫుల్ టు ది రైటర్ సో అంటే డైలాగ్ రైటింగ్ మీదే అయినప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే చాలా ఇంకా ఈజీగా కమాండింగ్ గా చేయొచ్చు అని చెప్పారు స్క్రీన్ ప్లే నుంచి డైలాగ్ వస్తుంది నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే సో నాకు ఆ ప్రాసెస్ స్క్రీన్ ప్లే చేసిన డైలాగ్ అనేది అంటే ఎట్ లీస్ట్ నా సినిమాల వరకు నేను నేను అన్ని సినిమాల మీద నేను కమెంట్ చేయలేను ఎట్ లీస్ట్ నా సినిమాల వరకు నేను రాస్తే నాకు మోర్ ఇన్డెప్త్ గా నేను సీన్ యానలైజ్ చేయొచ్చు నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఓకే సో మిసమల కూడా మీరే డైలాగ్స్ రాస్తారు మిసమల చాలా డిఫరెంట్ గా ఆల్ ది ఫిల్మ్స్ ఆర్ ఓకే సో మిసమల డైలాగ్స్ మీకు ఏంటి ఐ ఎంజాయ్ రైటింగ్ ద డైలాగ్ అండ్ ఓకే అంటే అది బేసిక్ గా సినిమాలోనే చాలా హ్యూమర్ ఉంటుంది అవును సో అంటే స్క్రిప్టింగ్ అప్పుడే ఆ హ్యూమర్ వస్తుంది ఇది సో డైలాగ్ లో చాలా ప్రయత్నం చేశాను అండ్ బాగున్నాయి డైలాగ్ హ్యూమరస్ గా ఉన్నాయని చెప్పారు So okay. I am um, I was very happy. <laughs> okay, నేను కూడా డైలాగ్ రాయగల అన్నమాట. అన్న ఒక చిన్న థ్రిల్ యా యా అంతకంటే మరి మీరు షో సినిమా కంటే ముందుగా మీకు అసలు డైలాగ్స్ రాయడం అన్నమాట అనుభవం ఉంది. అసలు రాయలేదు. నేను ఇంత ముందు ప్రియాంక అనే సినిమా అప్పుడు నేను ఐ యామ్ ఒక నేను ఓన్లీ డైరెక్టర్ ని అంటే దట్స్ తమిళ్ ఫిల్మ్ నాకు ఎంత తమిళ్ రాయటం తెలియదు. లేదు. సో అప్పుడు కలైమణి గారు వాళ్ళు ఆయన రాసారు డైలాగ్ ను. ఓకే. సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ నేను షో కు ఇలా ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ చేశాను ఇంకా అప్పటి నుంచి నేనే కంటిన్యూ అయిపోయాను ఓకే అలా ఫిక్స్ అయిపోయాను ఈ నందన మనం 120 లో వేరాసినటువంటి డైలాగ్స్ ఎలా ఉంది యా ఇది నందన మనం వాస్ మోర్ సస్పెన్స్ ఫుల్ గా ఉంటుందండి ఇది అంటే చెప్పాలి చెప్పకూడదు అంటే ఒక రకమైన ప్రతి డైలాగ్ వెనకల ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు మళ్ళీ క్లైమాక్స్ కి వచ్చినప్పుడు అది డిఫరెంట్ గా ఏదైతే చెప్పిన డైలాగ్ క్లైమాక్స్ వచ్చేసరికి దాని మీనింగ్ వేరేగా కనపడాలి వేరేగా వినపడాలి సో దిస్ ఇస్ వై ఈ క్యారెక్టర్ అలా చెప్పింది సో అది నాకు చాలా కత్తిని సంహారం అనిపించింది అలాగే మిస్సమ్మ కూడా ఎందుకంటే మిస్సమ్మలో కూడా చాలా అంశాలు రివీల్ చేయకూడదు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం దాన్ని ఎంటర్టైనింగ్ గా చెప్పాలి రివీల్ చేయకుండా ఎంటర్టైనింగ్ గా లాజిక్ తో చెప్పాలనేది చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ అయిందండి సో ఐ సమ్ ఐ వర్క్ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఫార్చునేట్ అందరు బాగున్నాయి అన్నారు ఓకే థాంక్ గాడ్ రైట్ అండ్ బేసిక్ ఇన్షియల్ మిసమ్మలో మనం తీసుకున్నట్టయితే చాలా ఆశ్యాస్పదంగా ఉంటాయి అంటే ఎంచక్కన్నా నవ్వుకోవచ్చు ప్రతి డైలాగ్ ని ఇది ఎలా సాధ్యమైంది మీకు ఎలా నేను యాక్చువల్ గా నాకు ఇది ఐ షుడ్ బి థాంకింగ్ బాగ్యరాజు గారు అండి డైరెక్టర్ బాగ్యరాజు గారు నేను బాగ్యరాజు గారి దగ్గర ఒక 2 ఇయర్స్ ఐ వాస్ లైక్ యు నో ఒక ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు భాగ్యరాజ్ గారితో ఆయన డిస్కషన్స్ లో కూర్చోవటం ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అబ్జర్వ్ చేయడానికి నాకు గొప్ప అవకాశం కలిగింది సో ఫస్ట్ భాగ్యరాజు గారు స్క్రిప్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వీటిలో విశేషంగా ఒక సినిమా చేస్తున్నారు తమిళ సినిమా అప్పుడు నేను ఐ హ్యాపీ టు అబ్జర్వ్ నేను మామూలుగా భాగ్యరాజు గారిని చూసినప్పుడు సినిమాలు చూసినప్పుడు ముందానే ముడిచి కానీ అట్లా ఆయన తమిళ సినిమా అసలు ముక్కలు చెక్కలేలా నవ్వుతుంటాం సినిమా అంతా ఆయన వండర్ఫుల్ హ్యూమర్ సో నేను వీటిలో విశేషంగా చేస్తున్నప్పుడు మామూలుగా సింపుల్ గా కదలుతూ ఉంది కదలుతూ ఉంది కదలుతూ ఉంది ఇదేంటి భాగ్యరాజు గారు అంటే చాలా హ్యూమర్ ఉంటుంది కదా ముక్కలు చెక్కలే తర్వాత తర్వాత మెల్లగా అలా అలా డిస్కషన్ వెళ్లే కొద్దీ ఆయన ఎలా మామూలుగా ఉన్న సీన్ ని దాంట్లో ఎలా హ్యూమర్ తీసుకుని వస్తారు ఒక చిన్న ట్వీకింగ్ చేస్తూ దాంట్లో ఎలా హ్యూమర్ చూపించాడు ఎట్లా మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా స్క్రిప్టింగ్ లో అలా మెల్లగా మౌల్ చేసి మౌల్ చేసి అప్పుడు ఫైనల్ గా స్క్రిప్ట్ వచ్చేసరికి మనం ముక్కలు చక్కలైన అవుతుంటాం సేమ్ అది భాగ్యరాజు గారి దగ్గర నాకు అది అంటే నాకు చాలా వండర్ఫుల్ గా ఫీల్ అయ్యాను ఓహో వాట్ ఎ గ్రేట్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ అనిపించింది నాకు భాగ్యరాజు గారు ద వే ఆయన హ్యూమర్ వర్క్అవుట్ చేసేది సో అది నాకు చాలా ఒక పెద్ద లెసన్ సో మిస్సమ్మలో నాకు అది చాలా బాగా వర్క్అవుట్ అయింది ఎంత వర్క్అవుట్ అయిందంటే భాగ్యరాజు గారు మిస్సమ్మ చూశారు నీళ్ళకంటే అంత నా సినిమా చూసినట్టు ఉందన్నారు చెప్పాను సో 
ఆ హ్యూమర్ అనేది ఐ హవ్ ఆయన దగ్గర నుంచి నేను చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్పుట్ నాకు ఓకే వచ్చింది అంటే ఏదైనా కూడా స్లోగా ఫస్ట్ అటాక్ లో ఏది తెలిసిపోదు అనమాట దాంట్లో ఎట్లా హ్యూమర్ ఎలా అంటే ఒక చిన్న మామూలుగా ఉంటుంది అంశం అనుకున్న దాంట్లో ఎట్లా హ్యూమర్ తీసుకొని వస్తారు a different touch oh. that was the magic of bagiraj gar oh. and sivaji tarata la miss idar goda to tarata ave batlan jadurukuntuntadi so that kind of place vellak nu intlo nunchi vellak vellak ante ave itani briefcase bayata pade isthadu suitcase bayata pade velalsindi nu ani it's wonderful shot it's a challenge enjoy chesa theater lo theater lo cheptana pudi gaani adi scene enact chestuna pudi gaani okay asalu hello color tho maatladam hello హాయ్ మహేష్ హలో నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మహేష్ దిస్ ఇస్ కునాల్ హియర్ కమ్ అగైన్ హలో హలో ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అవిన్ అవిన్ మాట్లాడుతున్నాను ఏ అవిన్ చెప్పు ఏ మహేష్ హౌ ఆర్ యు యా ఫైన్ యార్ చెప్పు హలో హ్మ్ అవిన్ మన ఈ రోజు మన స్టూడియోకి నీలకంట వచ్చారు యా యా ఆయన తో మాట్లాడడానికి కాల్ చేశాను మహేష్ ఓకే ఐ లవ్ హిమ్ ఐ లవ్ హిస్ మూవీ ఓకే హాయ్ హాయ్ వరుణ్ సందేష్ తో ఐ డూయింగ్ ఫిల్మ్ కాల్ చమక్ చలో ఇట్స్ రొమాంటిక్ ఫిల్మ్ ఇక్కడ ఏ సినిమా థియేటర్ లో చూసినా కూడా చప్పట్లు ఎంత చక్క కడుపు బన్ అవుతూ ఉంటారు అది అది అనుకున్నారా మీరు ముందే ఇది పేలి పోతుంది ఖచ్చితంగా థియేటర్ లో ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ ఆడియన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు పర్ఫామ్ చేయలేకపోయింది నవ్వుతూ అంటే షీ వాస్ సో అంటే సీన్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నవ్వుతూ ఉంది టోటల్ గా అంటే అంత ఎంజాయ్ చేస్తుంది కాబట్టి నాకు అప్పుడు అర్థం అయిపోయింది ప్రతి ప్రేక్షకుడు కూడా లయ అని బతలాడుతుంటాడు ప్లీజ్ వద్దు వద్దు నువ్వు వెళ్ళకి నువ్వు వెళ్ళకు 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 వెళ్ళకుంటే సడన్ గా ఆమె ఇతని బ్రీఫ్ కేసు బయటపడేసి నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఎంజాయబుల్ సీన్ డూయింగ్ ఇట్ ఎంజాయ్ చేశారు సో ఇది శివాజీ లో మొత్తం మీకు బాగ్రాజ్ కనిపిస్తున్నాడు అనమాట బాగ్రాజ్ గారు అన్నారు Yeah, inspired from Bhagiraj Gar, that's no doubt in me. But, uh, Misama ki inta bhaaga navich chesi, sadanga, uh, nandara mano 120 km. It's a different, uh, oh, different suspense genre. Totally different genre. Right. It's a totally different genre. It's a totally different genre. It's a totally different genre. Yeah, actually, I want to make a script for the cinema. I wanted to make something uh, very, very interesting, very, very, and uh, suspenseful. I put that in a chase in genre, like different ka chayal, and I start chasing. Okay. So, I know, and the kind of, kind of, kind of, I'm saying, 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 ఇది వితౌట్ కామెడీ సినిమా చేద్దాం ఎందుకంటే దీంట్లో కామెడీ అయితే ఇది ఒక ఇంటెన్సిటీ డైల్యూట్ అవుతుందని బట్ అది యాక్చువల్ గా దట్ వాస్ నాట్ వాయిస్ డెసిషన్ అయిన తర్వాత అర్థమైంది సో అలానే రొమాంటిక్ యాంగిల్ కూడా పెద్ద ఎక్కువగా టచ్ చేయలేదు సో యాక్చువల్ గా ద ఫిల్మ్ హెస్ గాట్ అ మోర్ డార్కర్ షేడ్ అంటే ఒక అది జనరల్ గా ఆడియన్స్ అంతగా ఇమీడియట్ గా అట్రాక్ట్ చేసే సబ్జెక్ట్ అని నాకు తర్వాత అర్థమైంది ఐ థాట్ ది థ్రిల్లర్ ఆస్పెక్ట్ విల్ పుల్ ద ఆడియన్స్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ డిన్ టు రైట్ సదా మీ సేవలో డైలాగ్స్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఇది ఇది ఎవరిది ప్రభావం ఇది ఇదేం లేదండి అంటే ఇంకొకసారి వెన్ ఐ ఫెల్ ఇన్ టు ద గ్రూప్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఐ స్టార్ట్ ఇట్ టు ఎంజాయ్ రైటింగ్ ఓకే ఇన్ ఆల్వేస్ లైక్ ఇన్ ఆల్వేస్ ఓకే లైక్ అంటే జనరల్ గా నాది మోర్ కొలోక్యల్ అంటే మోర్ మనం జనరల్ గా అట్లా మాట్లాడుకుంటాం దట్స్ ది వే ఐ లుక్ ఎట్ ది డైలాగ్ దీంట్లో స్పెసిఫిక్ గా ఒక డైలాగ్ ఫర్ డైలాగ్ అంటూ నేను వర్క్ చేయను నేచురల్ గా ఉండాలి Uh, it should be a common factor in the dialogue. Mm. Everyone has to be a common factor in the dialogue. It has to be a common factor in the dialogue. It should be a common factor in the dialogue. It has to be a basic factor in the level. It should be a general. We have a lot of cinema. We have a lot of powerful dialogues. 
అంటే మేబీ ద స్క్రిప్ట్ నీడ్స్ ఇట్ అండి ఇప్పుడు అవి అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు ఆ డైలాగ్ అలా రాస్తే గానీ ఆ సీన్ ఒక ఇంపాక్ట్ రాకపోవచ్చు సో మేబీ ద డైలాగ్ ఇస్ రిటర్న్ బికాస్ కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్ ఆ డైలాగ్ రాస్తారు సో అప్పుడు ఆ పవర్ఫుల్ గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో మిస్టర్ మేధావికి ఎలా ఉన్నాయి డైలాగ్స్ మిస్టర్ మేధావి కూడా ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ మిస్ అమ్మలా అంటే మిస్ అమ్మంత లాగా కాదు బట్ కొంచెం హ్యూమర్ ఉంటుంది దిస్ లాట్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఓకే Uh, it has uh, got a not a serious tone or a lighter tone like in uh, Miss Amma. Okay. So with that little romantic touch, uh, that to, uh, film is in the film. So I am saying the main guy. Okay. Channel is in the dialogue. I am not specific to the dialogue. I am not specific to the dialogue. It should be very, uh, very normal, very gentle. We can talk about it. But we can talk about it. But you have to look at the violence. I have to look at the violence. You have to look at the political subject. So, we can study the political reality. At the same time, we can balance the reality of human drama. Okay. It is just not a political thought. so the human drama ni kuda it has to be very well knit into that okay so virodhi dialogue was uh, very challenging and adante sir naku chaala i had a very ante uh, i i had to work really hard on uh, writing a convincing dialogue for virodhi mm-hmm. and adi uh, kuda i got a good response ante cinema chusina vallu they felt the dialogue was good okay so naku i was very happy about that okay. right and ela meeru ఇద్దరు ఇద్దరు వ్యక్తులు మాట్లాడుతున్న అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా ఈ డైలాగ్స్ అనేది ఎలా రాయగలుగుతున్నారు సార్ మీరు అంటే సిచ్యువేషన్ అండి ఇప్పుడు మన ఇద్దరు అనేది నేను బేసిక్ గా ఈ బేసిక్ రియాలిటీని తీసుకుంటా ఈ రియాలిటీలు ఏం మాట్లాడుకుంటారు ఇద్దరు వ్యక్తులు అవును ఇలా ఉన్నప్పుడు అనేది ఐ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ సో ఆ బేస్ నేను పెట్టుకొని నేను ఐ వర్క్ ఆన్ ద డైలాగ్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ అండి అంటే మీరు డైరెక్ట్ చేయకున్నా కూడా ఈనాడు అనే ఫిల్మ్ కి మీరు డైలాగ్స్ రాశారు అది యాక్చువల్ గా దట్ వాస్ చక్రి తోలేటి వాంటెడ్ మీ టు రైట్ ద డైలాగ్ అండ్ సో ఐస్ వెరీ హ్యాపీ టు డు దట్ ఎందుకంటే ఇట్ వాస్ ఎ కమల్ హసన్ గారి ఫిల్మ్ యా కమల్ హసన్ అండ్ వెంకటేష్ గారి లెజెండ్ ఇన్ సచ్ ఎ అండ్ వెంకటేష్ గారి అండ్ ఇట్ వాస్ టోటల్ ఆ కాంబినేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫర్ సంథింగ్ సో నాకు అండ్ వెన్స్డే అనే సినిమా నాకు బాగా ఐ లైక్ దట్ ఫిల్మ్ అండ్ హిందీ ఓకే కలర్ తో మాట్లాడ హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు సార్ నా పేరు ధనంజయ రెడ్డి అండి ధనంజయ రెడ్డి నైస్ నేమ్ ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు మేము స్లోవికి నుంచి మాట్లాడుతున్నాం అండి ఓకే ధనంజయ్ గారు మరి మాట్లాడండి నీలకంఠ గారితో హలో అండి నమస్తే నీలకంఠ గారు నమస్తే నమస్తే అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నా బాగున్నారండి బాగున్నాయండి బాగున్నాయి థ్యాంక్ యూ మీరు ఎలా ఉన్నారు యాక్చువల్గా మీకు నీలకంఠ గారు అని ఒక పేరు అయితే సరిపోదండి ఏమండి మీ చెమ్మక్షాలి రొమాంటిక్ గా ఉంటుంది రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ 
Mm. So, okay. Varun Sandesh is doing the lead role. Uh-huh. Mm. And uh, who is the heroine, sir? Uh, <laughs> Sanchita Padkoni and Catherine. <laughs> Sanchita? Sanchita Padkoni okay. and Catherine. Catherine. Uh-huh. Okay, okay. మీ గురించి చెప్పుకోండి నీలకంఠ గారు అంటే ఏం చెప్తారు నా గురించి యాక్చువల్గా మీరు ఫస్ట్ వచ్చిన సినీ ఇండస్ట్రీకి ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యారు ఇప్పుడు మేము ఫోన్ చేసాం కదా ఇంత ముందు లైవ్ మేము లేదు అంటే ఆల్రెడీ చెప్పేశారు సార్ అన్ని ఎలా ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు యాక్చువల్గా ప్రొడ్యూసర్ నేను నేను ఫస్ట్ అయిపోయిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ గా మారాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ డైరెక్టర్ అయ్యాను సో దట్స్ మై క్యారియర్ గ్రాఫ్ నాకు యాజ్ డైరెక్టర్ గా ఏమి ఎంజాయ్ చేయండి అందుకని అది చేస్తున్నప్పుడు నాకు డైరెక్షన్ అనేది ఐ ఎంజాయ్ డూయింగ్ ఇట్ అండి రైటింగ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఐ రియల్ ఎంజాయ్ సో నేను వర్క్ ఇన్ ద ఫీల్ గాను కాబట్టి మేబీ బికాస్ దట్స్ మై ఎంజాయ్ ఇట్ ఏమో అండి అనుకుంటున్నారు అవునవునండి నేను కూడా ఇంకా సక్సెస్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఇంకా సో ఐమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ చమక్ చలో అండి మళ్ళీ టు కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు సక్సెస్ నేను యాక్చువల్గా నా సినిమా మిస్ అమ్మలో ఐ గాట్ సమ్ వెరీ గుడ్ ట్యూన్స్ అండి అట్లానే సదా మీసేవలో కూడా ఉంది ఇప్పుడు యాక్చువల్గా చమ్మక్ చెల్లెలో దే సమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సాంగ్స్ అండి ఇప్పుడు చేసిన సినిమాలో సో డెఫినెట్లీ చమ్మక్ చెల్లెలో సాంగ్స్ యూఆర్ రియలీ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ ద సాంగ్స్ అండి సిక్స్ సాంగ్స్ దీనికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి కిరణ్ వారణాసి సినిమా చేశారండి జాన్ అప్పరావు అని తర్వాత మళ్ళీ ఈ సినిమా చేస్తున్నారు ఆయన అంటే యాక్చువల్గా ఆయన ఇంకా చాలా మ్యూజిక్ చేశారు ఆల్బమ్స్ అవి ఇవి సో ఈ సినిమా తర్వాత బాగా అతను చాలా హీ డిడ్ సమ్ వెరీ గుడ్ వర్క్ అండి చాలా బాగున్నాయి సాంగ్స్ అనుకుంటున్నాను యూ లవ్ దిస్ సాంగ్స్ ఒకసారి స్క్రిప్ట్ ఒకటి అనుకున్న తర్వాత దాన్ని ఎక్కువ మార్చను నేను ఒకవేళ అటువంటిది పరిస్థితి వస్తే గానీ 
అప్పుడు ఆలోచిస్తాం దాని గురించి బట్ తీసుకున్నాం ఎక్సెప్షన్ <laughs> 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 దీని గురించి మాట్లాడదాం ఇంకా లాస్ట్ గా మనం ఇంకా అడగాలి అడగాలి మనసులో చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చెమ్మక్ చెల్లో ఒక పాట టైటిల్ తీసుకున్నారు అది రీసెంట్ గా షారుఖ్ ఖాన్ చెమ్మక్ చెల్లో అనేది సో దీని గురించి చెప్పండి చమ్మక్ చెల్లో అనేది వర్క్అవుట్ చేస్తున్నారు ఇది దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేది డిఎస్ రావు గారు అండి ఇప్పుడు పిల్ల జమీందారు మిస్టర్ నోకి అనే ఫిల్మ్స్ రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయ్యి కదా ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారు చేస్తున్నారు సో చమ్మచ్చలు అనేది బేసిక్ గా ఏందో చెప్పినట్టు ఇట్స్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ నేనంటే నాకు ఎప్పటి నుంచో లవ్ స్టోరీ చేయాలని కోరుకుంది ఐ ఎంజాయ్ వాచింగ్ లవ్ స్టోరీస్ నేను ఐ రియలీ లవ్ వాచింగ్ లవ్ స్టోరీస్ సో నేను ఒకటి చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక థాట్తో నేను అనుకోని ఈ సినిమాని స్క్రిప్టింగ్ చేశాను అండ్ ఐ డిడ్ అంటే రొమాంటిక్ లో రొమాన్స్ లో వాట్ న్యూ యాంగిల్ క్యాన్ ఐ వర్క్ ఆన్ అనేది నేను ఐ జస్ట్ ఫోకస్ అండి I'm just hoping. Okay. Okay, I didn't suck a hair floss or something. I'm going to be hoping for it. Uh, so, it has got six songs in the film. Mm-hmm. Six songs. Uh, and um, it's a lot of humor, a lot of humor, more uh, youth-oriented. Mm-hmm. And uh, lots of fun in the cinema and romance, lots of romance. Okay. And okay, uh, I believe a story has to have something little different. I don't know what to do. సో ఈ ఫిల్మ్ లో కూడా ఆ చిన్న ఆ స్టోరీ లైన్ లో ఒక ఆల్మోస్ట్ ప్రతి సినిమాకు సంథింగ్ సంథింగ్ ఒక రొమాన్స్ స్టోరీ ఒక లవ్ స్టోరీస్ లో కూడా ఒక చిన్న డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్ ప్రెజెంట్ చేయాలని ఒక వర్క్ చేశాను సో ఐ హోప్ ద ఆడియన్స్ విల్ లైక్ ఇట్ అంటే ఇన్ని ఇప్పటి వరకు కొన్ని యు నో సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీస్ వచ్చాయి కానీ ఇప్పుడు మీరు ప్రెజెంట్ పోయే చమ్మక్ చెల్ల లవ్ స్టోరీ లో కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అన్నిటికంటే అంటే అట్లా అన్నిటికంటే అది కాదండి అంటే ప్రతి లవ్ స్టోరీ సక్సెస్ అయిన ప్రతి లవ్ స్టోరీ తీసుకుంటే ఏదో సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది సంథింగ్ ట్రీట్మెంట్ లో కానీ లేదంటే థాట్ లో కానీ సో అలాంటి ఒక ప్రయత్నం నేను చేశాను థాట్ లో ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ తీసుకొద్దామని ప్రయత్నం చేశాను లెట్స్ మరి అది ఐఎమ్ షూర్ ఆడియన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు లైక్ ఇట్ అనుకుంటున్నా నేను పాటల గురించి చెప్పండి ఇది నేను యాక్చువల్ వైజాగ్ అండ్ హైదరాబాద్ లో చేశానండి సో అండ్ లొకేషన్స్ అన్ని కొన్ని అవుట్డోర్ లొకేషన్స్ లోనే ఉన్నాయండి అండ్ ఒకటి సెట్ సాంగ్ ఇన్ దట్ ఓకే మాట్లాడుకుంటారు <laughs> 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 so it's all like you know you just need to connect with uh, what's yeah. going on in the present and right. it's good i enjoyed actually doing this film and mm. and it was fun okay right 
చమక్చల అనేది యాక్చువల్ గా వచ్చేసి ఒక అందమైన అమ్మాయిని చూసినప్పుడు ఇట్స్ యాక్చువల్ హిందీ టర్మ్ అండి చమక్చల అని సో ఒక అందమైన అమ్మాయిని చూసినప్పుడు ఒక థ్రిల్ ఫీల్ అయినప్పుడు అనే వర్డ్ యాక్చువల్ యూస్ చేసే వర్డ్ అంటే అది సో అది నాకు సినిమాకు చాలా కరెక్ట్ గా సూట్ అవుతుంది టైటిల్ సో దట్స్ వై టైటిల్ యూస్ చేసింది పైకి ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా మంది ఇది హిందీ అనుకోవటం లేదు చమక్షర్ అంటే ఇట్స్ మోర్ లైక్ తెలుగు ఫీల్ కూడా వస్తుంది ఎందుకంటే మనకు చమక్ చమక్ అని ఎన్ని సాంగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఒక ఇదేదో ఏలియన్ ఇదేదో హిందీ అదేం లేదు ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఏ మన టర్మ్ మాదిరి కూడా ఉంది సో ఈ రెండు విధాల వి బ్లెండెడ్ ఇట్ సో నాకు వచ్చేసి గోట్ ఎ వెరీ గుడ్ రెస్పాన్స్ ఫర్ ది టైటిల్ ఓకే మనం జనరల్ అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం చమక్కులు అని చెప్పేసి హ్యూమరాసాన్ని కూడా ఫన్నీ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు వాయిలెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు అండ్ ఇది అంటే ఇప్పుడు దాకా నేను ఏదో కొంచెం ఇట్స్ నాన్ కమర్షియల్ ఇట్లా ఏదో ఫీలింగ్ టాక్ ఐ జస్ట్ డోంట్ వాంట్ దట్ టాక్ అని అందుకని ఇట్స్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అంటే ఇట్ విల్ ఎంటర్టైన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఎంటర్టైన్ ద ఆడియన్స్ ఓకే అండ్ నా హోప్ ఓకే ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్ టు దట్ సో డెఫినెట్ గా అది చాలా మంది అందరిని ఎంటర్టైన్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు ఫ్యామిలీ తోటి అటు యూత్ అందరు కూడా ప్రేక్షక ఆదరణ పొందాలని చెప్పేసి డెఫినెట్ గా కోరుకుందాం వెల్ ఇక నాకు అసలు అంటే ఎప్పుడైతే ఫిల్మ్ అనుకున్నానో నేను ఇంటర్మీడియట్ నుంచి వీటి మీద ఫోకస్ చేశానండి సో డిగ్రీ అయిపోగానే ఐ జంప్ ఇంటర్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇంకా దాంట్లో ఇంకా మళ్ళీ వేరే ఆలోచన రాలేదు సరే ఏమవుతాను సింధు లేకుండా అంటే నో ఐడియా ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలని నో ఐడియా ఏం చేస్తాను వాట్ ఆమె కేపుల్ ఆఫ్ అనేది కూడా ఆలోచిస్తే వాట్ ఆమె అనేట ఫీలింగ్ ఉంటుంది సినిమా లేకుంటే ఏంటి పరిస్థితి అని సో నాకు లక్కీగా అవకాశం రావటం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీథింగ్ వర్క్ అవుట్ సో మనం ఏదైనా స్ట్రాంగ్ గా కోరుకుంటే ఒకటి కావాలని అది మనస్ఫూర్తిగా కోరుకొని దాని మీద వర్క్ చేస్తే డెఫినెట్ గా అది వస్తుంది అనే దానికి సాధించుకోవాలనుకుంటే దాని మీద ఆ దృష్టి కేంద్రీకరించి నిజంగా సీరియస్ గా హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్ లిమిట్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా నాకు తెలిసి ఎనర్జీస్ మనకు వస్తాయండి That's mm-hmm. really wonderful. And here is our story studio. How many people have been talking about this? How many people have been talking about this? How many people have been talking about this? It's very wonderful. It's been so nice talking to all of them. And their appreciation, their sincere wishes, I really accept them with all humbleness. And I'm very happy and very thankful for them. And I hope I live up to the expectations. Definitely. I'm going to show you a film. And, uh, uh, mm. and I really enjoyed coming and doing the show. And <laughs> this was wonderful. And <laughs> right. Thank you very much. And Chivar, I'm going to show you a lot of things. I'm going to show you a lot of things. I'm going to show you a lot of things. విన్నారు కదా ఈ రోజు నీలకంఠ గారితో బోల్డ్ లేని కబుర్లు మనము విన్నాము అండ్ ఒక డైరెక్టర్ కాకుండా ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా ఒక డైలాగ్ రైటర్ గా అన్ని రకాలుగా చూసి ఎంతో మందికి యూనో ఒక రకమైనటువంటి స్పిరిట్ ఇస్తున్నారు కమ్మింగ్ ఎవరైతే యూనో డైరెక్టర్ కావాలనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా స్ఫూర్తి ఎందుకంటే తీసిన ఫస్ట్ షో అనే ఫిలిం కి రెండు నేషనల్ అవార్డ్స్ రావడం నిజంగా వండర్ఫుల్ అండ్ రేపు మరొక డిఫరెంట్ సెలబ్రిటీతో మళ్ళీ మీ ముందుంటాడు మీ ఆర్జే మామా మహేష్ అంతవరకు వినండి వినిపించండి తెలుగు వారి ఆత్మీయ వారధి
Victory.